ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரீத்தி பிளாக்ஸ் இன்னைக்கு நாம வந்து ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான வீடியோ பாக்கலாங்க ஒரு நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி எங்களோட மாயா பஜார் கிச்சன்ல வந்து கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பாக்ஸ் குள்ள ரோல் ஆகுது பாத்தீங்களா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் அம்மிக்கல்ல பாத்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எங்க வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னு எல்லாருக்குமே வந்து நான் சிவானந்த காலனி புது பாலத்து கடையில தான் வாங்கினேன் அப்படின்னு ரிப்ளை பண்ணிட்டேன் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோ ஏன் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்தை அறிமுகம் பண்றது மட்டும் இல்லாம ஒரு அம்மிக்கல்ல எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு எத்தனை வகை கற்கள் இருக்கு அது எப்படி பார்த்து வாங்கணும் வித் பிரைஸோட அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் ஒரு கைடு மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து இந்த வீடியோல உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இது இந்த அளவு இந்த விலையில வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்றதை விட அதை நம்ம எப்படி தரமானதா அப்படின்னு செக் பண்ணி வாங்கணும் அப்படிங்கிறதா வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பதோ நூறோ கம்மியா கிடைக்கிது அப்படின்னு நம்ம மோட்டிவ் வச்சுட்டு நம்ம போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து மண் கல் அப்படிங்கிறாங்க கற்கள்லயே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கற்கள் இருக்குங்க அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இது ஒரு கைடு மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவா நான் வந்து இது பிரசன்ட் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்காக புது பாலத்து கடையில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஷாப் இந்த ஷாப்புக்கு போர்ட் கிடையாதுங்க பட் அங்க வந்து ரொம்பவே நாலேஜபிளா இருப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க நம்ம கேட்கலாம் வணக்கங்க என் பேர் அங்காலீஸ்வரி நீங்கள் வந்து சிவாந்த காலனி புதுப்பாலம் இந்த ரயில்வே கேட்டு பக்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு மொதல் கடை எங்களுது இங்கே நாங்கள் வந்து ஆட்டங்கல் அம்மிக்கல் இடிகல் ராய்கல் திருவைக்கல் இந்த மாதிரி விளக்கு கல் கோயிலுக்கு வைக்கிற விளக்கு கல் கார்டனில் வைக்கிறதுக்கு இது பண்ணுறது எல்லா கல்லுமே நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வியாபாரம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு தகுந்த மாதிரி ரேட் இருக்குது நீங்கள் ரேட்டுன்னு சொல்லி நாங்கள் மொட்டையாக சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு சைஸ் இப்போ வந்து ஏழு சைஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து முந்நூற்றம்பது ரூபா ரேட்டு வரும் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு எங்ககிட்ட இருபது சைஸ் வரைக்கும் எங்ககிட்ட கல் இருக்கு அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரேட்டு வரும் அதே மாதிரி அம்மிக்கல் வந்து பத்து சைஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து பதினெட்டு சைஸ் வரைக்கும் இருக்கு சின்ன கல் வந்து சாங்கியத்துக்கு வைப்பாங்க சாமி கும்பிடுறதுக்கு வைப்பாங்க மீடியம் சைஸ் பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சுக்குள்ளே எடுத்தீங்கன்னா வீட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிச்சனில் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அப்படியே பக்கத்தில் வைக்கிறதுக்கு செட்டிங் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் கல் எதுக்கு முக்கியமாக வாங்குறாங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து பாட்டிமார்கள்லாம் கல் வந்து வாங்குவாங்க இப்போ வந்து பழக்கணும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து அவ்வளோக்கு பழக்க மாட்டாங்க வேலைக்கு போகிற பிஸியில் வந்து அவங்க அரைக்கணும் செய்யணும்னே யோசிப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்ககிட்ட கல் இருக்குது ரெண்டு நாள் பழகினா போதும் உங்களுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாகவே நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சி வச்சா உங்களுக்கு குழம்பு கெடாது நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இடிகள் சைஸ் பொறுத்து இருக்குங்க நூறுரூபாலேருந்து முந்நூறுரூவா வரைக்கும் எங்ககிட்ட கல் இருக்குது ஸ்டீல் போ ஸ்டீலுக்கு ஒரு ரேட்டு ஸ்டீல் இல்லாமையும் ஒரு ரேட்டு இருக்குது அதே மாதிரி ஆட்டாங்களுக்கும் வந்து பெரிய சைஸ் வந்து உங்களுக்கு மீடியம் சைஸ் வெளியில் கேட்டிங்கன்னா ஜாஸ்தியாக சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு சிலாக கொடுக்க ரேட்டு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவாலேருந்து எங்களுக்கு வந்து இதாகும் பெரிய கல் அது கம்மி நாங்கள் கம்மி பண்ணி தருவோம் வாங்குறத பொறுத்து நாங்கள் கம்மி பண்ணி தருவோம் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு பிறந்த குழந்தைகளுக்கு பச்சை மருந்து அரிசி ஊற்றுவாங்க சின்ன கல்லுலேருந்து மருந்து அரைக்கிற கல் வரைக்கும் இருக்குது எங்ககிட்ட அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கல் ஒவ்வொரு ரேட்டு மாதிரி கல் பொறுத்து நீங்கள் வாங்குங்க ஏன்னா கல் உங்கள் காசு வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது நாங்களும் தரமான பொருள் கொடுத்தோங்கிற பேர் எங்களுக்கும் வரணும் அதனால் ஒவ்வொரு இதில் மண் கல் இருக்குது கடி கல் இருக்குது பீங்கன் கல் இருக்குது அது தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு கல் இருக்குது நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அது நான் இப்போ பார்சல் போட சொல்லி எங்ககிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இது கிடையாதுங்க அதனால் இங்கே வந்து பார்த்து நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த சாய்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் பார்த்து இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா பத்து ஐம்பது கம்மி பண்ணி தருவோம் அதே மாதிரி பார்சலில் போட்டு விட்டால் பொருள் டேமேஜ் ஆயிரும் உங்களுக்கும் மனசு கஷ்டமாயிரும் எங்களுக்கு பொருள் திருப்தியாக கொடுக்க முடியலேனுங்கிற அது ஒரு இதாகும் நீங்கள் வந்து பொருள் பாருங்கள் பார்த்து நாங்கள் கம்பல் பண்ணலை பார்த்து நீங்கள் எடுங்க இதை வந்து ரெண்டு தலைமுறையாக நாங்கள் அந்த கடையில் நாங்கள் நடத்திட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வந்து கல்லுக்கு பேர் போன இடம் வந்து சிவானந்த கல்லி புதுப்பாலம் சொன்னீங்கன்னா தான் கல் பற்ற ஏரியான்னு உங்களை அவங்க சொல்லுவாங்க கல் சைஸை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் இது சொல்லுங்கள் இப்போ கல் வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி ச இந்த கல் வந்து இது பதினேழு இந்த சைஸு இது கல் வந்து பீங்கான் கல் பாருங்கள் கணீர் கணீர்னு கேட்கும்
இதுலேயும் வந்து மண்ணு கல் வந்து தரமான கல் கிடையாது ஒவ்வொரு சில கல் வந்து மண் வரும் அது வந்து ரேட்டு கம்மியாக கொடுப்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் பத்து நூறு எச்சு பத்து நூறு பார்க்காம நீங்கள் கொஞ்சம் எச்சா நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கல் வந்து உங்களுக்கு லைஃப் லாங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு பேர் சொல்லும் ஏன்னா நாங்கள் தரமான கல் கொடுக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற காசுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் கல் கொடுக்கணும் அதனால் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரேட்டு பார்க்காதீங்க ரேட்டு வந்து ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்குது ரேட்டு வந்து ப பொருள் தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரேட்டு இருக்குது சின்ன சைஸுன்னு பாருங்கள் பொதுவாக நீங்கள் வந்து கல்லுன்னு பார்க்கும்போது பொதுவாக சும்மா போட்டு விட்ருவாங்க ரேட்டு அமௌண்ட் ஒரே இதாக சொல்லிடுவாங்க ஆனால் இது சைஸ் பொறுத்து உங்களுக்கு கல் இருக்குது இந்த சைஸ் வந்து இது உங்களுக்கு ஆறு சைஸ் வருது ஆறு சைஸ் வந்து குறைஞ்சது உங்களுக்கு வந்து முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு நாங்கள் ஒரு சில ஒரு சில கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு நாங்கள் முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு கொடுப்போம் பத்து இஞ்சு கல் எடு பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு சைஸ் எடுத்திங்கன்னா அது உங்களுக்கு சட்னி அரைக்கிறதுக்கு குழம்புக்கு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி அதை விட கொஞ்சம் பன்னெண்டு பதிமூணு சைஸு பதிமூணு பதினாலு பதினாறு சைஸ் இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாவு அரைக்கிறதுக்கு ஆட்டிக்கலாம் பதிமூணு சைஸ்னால் நீங்கள் வந்து முக்கால் கிலோ அரிசி போட்டுக்கலாம் பதினாலு சைஸ் ஒரு கிலோ போட்டுக்கலாம் பதினஞ்சு பதினாறு ஒன்று ஒன்றரை கிலோக்கு மேலே போட்டு நீங்கள் ஆட்டிக்கலாம் அது மாதிரி திருவைக்கல் இருக்குது வந்து உங்களுக்கு வந்து எட்டு சைஸ் ஆகுது எட்டு சைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஐநூறுரூவாய்க்கு நாங்கள் கொடுப்போம் அதே மாதிரி சின்ன கல்லுன்னு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ப்ராஜெக்ட்டுக்குன்னு சொல்லி அதிகமாக வாங்கிட்டு போகிறாங்க குழந்தைகளுக்கு டெக்னாலஜிக்கு அந்த காலத்து இது எதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக நாங்கள் அதுவும் நாங்கள் விற்றுட்ருக்குறோம் நீங்கள் ஆர்டருன்னு சொன்னால் நாங்கள் போட்டு வைப்போம் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க எங்களால் டெலிவரி பண்ண முடியாது அதனால் நாங்கள் கம்மி பண்ணி நாங்கள் தரோம் அதே மாதிரி மருந்து அரைக்கிற கல் பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பச்சை மருந்து அரைக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி நாங்கள் வச்சுருக்கோம் பெருசுலேயும் இருக்குது சின்னதுலேயும் இருக்குது இது ஒவ்வொரு சைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அறுபது ரூபா வரும் இது வந்து எண்பது ரூபா வரும் இல்லை மருந்து அரைச்சி தான் இது பண்ணணும்னா நாங்கள் மருந்து கல்வமும் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் கல்வம் வந்து சைஸ் பொறுத்து இருக்குங்க சின்ன கல்வம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இரநூத்தம்பது ரூபாயிலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது பெரிய கல்வம் வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணி தருவோம் அது இடிகள் வந்து சின்ன சைஸ்லேருந்து பார்க்குங்க பாருங்கள் இது ஒரு சைஸ் இருக்கும் இது இந்த சைஸ் வந்து நூறுரூபா வரும் இது என்ன சைஸ் இருக்காது இது சைஸ் வந்து உங்களுக்கு இதாக தாக்க வரும் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டரை இஞ்சில் வரும் சின்ன சைஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் வெத்தலை அடிக்கிறதுக்கு அதிகமாக வெத்தலை அடிக்கிறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு நார்மலாக பெரிய யூஸ்க்கு வேணும்னா இது பின்னாடி ஒவ்வொரு கல்லும் ஒவ்வொரு ரேட்டில் இருக்குங்க ஸ்டீல் பொடி போட்டு எடுத்திங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பதில் இருக்குது ஸ்டீல் பொடி போடாமல் வந்தது நூற்றி நாற்பதுலேயும் இருக்குது இல்லை அப்படி பெருசு தான் வேணும்னா ஸ்டீல் போடாமல் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து இரநூறுபா வரும் ஸ்டீல் போட்டு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இரநூத்தி ஐம்பதில் வரும் இந்த மாதிரி இரநூத்தி ஐம்பதில் வரும் இது இரநூத்தி இது இரநூத்தி ஐம்பது ஸ்டீல் அங்கே ஸ்டீல் போடாமல் எடுத்திங்கன்னா இரநூறுபா வரும் இல்லை நீங்கள் இருக்குது இது ஸ்டார்டிங் ஆகுது இது பத்து இது பதினொன்று இது பதிமூணு அது பதினாலு பதினாறு வரைக்கும் இருக்குது எங்கள் கிட்ட உங்களுக்கு எந்த கொத்து கொத்து அமைக்கலும் கொத்து ஆட்டாங்களும் இருக்குதுங்க சைஸ் பொறுத்து இருக்குது ஆனால் வாங்கிறது வாங்குறீங்க தரமாக வாங்கிக்கோங்க பாருங்கள் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து அம்மிக்கல் ஆட்டாங்கல் கல்வம் இதை தவிர்த்து வந்து இந்த மாதிரி விளக்குகளும் இருக்குங்க சின்ன சைஸ் விளக்குல இருந்து பெரிய சைஸ் விளக்கு வரைக்கும் இருக்கு அதாவது இது வந்து பீஸ் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு சிமெண்டோ கிமெண்டோ எதுவும் தேவையில்லை அப்படியே பீஸ் பை பீஸாக ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம கார்டனில் இல்லை வந்து கோவில்களில் வந்து பொதுவாக பயன்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிறது அவங்க சொன்ன தகவல் இதே மாதிரி வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் அம்மிக்கல் ஆட்டங்கள் எல்லாமே இருக்குங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது வந்து கல்வம் இந்த கல்வம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப பழங்கால அதாவது ரொம்ப ரொம்ப ஆயுர்வேதம் அதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக பழகிறவங்க வந்து கல்வத்தில் தான் மருந்து அரைப்பாங்க கல்வத்தில் மருந்து அரைச்சா தான் வந்து அந்த மருந்தோட தன்மை மாறாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆயுர்வேதத்தில் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து மருந்து அரைக்கிற கல்வம் இது வந்து பிக்கெஸ்ட் சைஸ் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அதிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சைஸ் கல்வமும் இருக்குது இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அரைக்கிறதுக்கோ இல்லை வந்து நம்ம கம்மியான அளவில் வந்து மருந்து தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னாலும் சின்ன சைஸ் கல்வமும் இருக்குது அந்த கல்வத்தோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் ருபீ
கரண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் இவங்க வந்து பிடி போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிடி மட்டும் கிடையாதுங்க நம்ம வந்து இந்த ஆட்டாங்கல்லாம் வச்சிருப்போம் இல்லையா கிரைண்டர் பழைய காலத்து கிரைண்டர்லாம் இருக்கும் ஒத்தக்கல் கிரைண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா வந்து குண்டலாம்பட்டியில வந்து அந்த சை அந்த சைட்ல எல்லாம் வந்து கிரைண்டர்ஸ் வந்து ஒத்தக்கல் வச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த கிரைண்டர் வந்து பிடி போயிருந்தாலும் அந்த பிடியும் வந்து இவங்க மாட்டி தரேன் அப்படிங்கிறாங்க இங்க வந்து மிஷின் கொத்தும் இருக்கு கை கொத்தும் இருக்குங்க பொதுவா மிஷின் கொத்து அப்படிங்கறது பழக்கறது ரொம்ப ஈஸி அப்படிங்கிறாங்க ஆனா கை கொத்து தான் உங்களுக்கு வந்து என்னைக்குமே அந்த கொத்து மாறாம இருக்கும் தேயாம இருக்கும் அண்ட் நல்ல லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும் ஆனா பழக்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிங்கிறாங்க உங்க டேஸ்ட் எப்படியோ அதுக்கு நீங்க சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆட்டாங்கல்லும் அம்மிக்கல்லும் ஃபஸ்ட்டாக புதுசாக வாங்குறவங்க வந்து கொஞ்சம் அரிசி வந்து ஊற வைக்காமல் நல்லா நெரு நெருன்னு ஆட்டினீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த பிசுரெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் அப்புறமா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி அரைக்க அரைக்க என்னாகும் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற மண்ணெல்லாம் வந்து நல்லா வந்துடும் ரெண்டு டைம் மூணு டைம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் போதும் மற்றதெல்லாம் கல்லெல்லாம் நல்லா ஃபினிஷிங் இதாகிடும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு கொஞ்சம் மண் வரும் அதுக்கு தான் வந்து வர அரிசியை போட்டு நீங்கள் அரைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பிசுறு மண்ணை எல்லாமே எடுத்துரும் அதே மாதிரி நாங்கள் ஆட்டாங்கல்லும் பழைய கிரைண்டர் பிடிக்கி போடுற பிடியும் போட்டு தருவோம் அல்ட்ரா கிரைண்டரு இந்த மாதிரி வந்து எதுனாலும் நாங்கள் கொத்தி தருவோம் கம்மி ரேட்டுக்கே நாங்கள் பண்ணித்தரோம் மினிமம் வந்து நூற்றம்பது ரூபாயில் இருந்து நாங்கள் பண்ணுறோம் ஸோ அவங்க சொன்ன டிப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் கிரைண்டர் வந்து தேஞ்சிருச்சுன்னா உடனே மாற்றாமல் இங்கே வந்து நீங்கள் கொத்திக்கலாம் அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கருவி தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இன்னொரு கருவி இப்போ பின்னாடி பார்க்குறீங்க இல்லையா அது வந்து அம்மிக்கல் கொத்தக்கூடிய கருவி இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறாங்க இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ப்ரீத்தி பிளாக்ஸ் தேங்க் யூ பாய்